意是离开熟悉的人和事，然后这样的回来。<笑>哎呀，无病呻吟的文艺青年呀，你真是！我是凡二青年。<笑>真受不了你们俩了，行了，饿死了，什么时候吃饭啊？哎，这就好了，走吧，走吧，来吃饭去吧。有些人，有些事，是该说再见的时候了。嗯、亲爱的姐妹们，不要抓住回忆不放。断了线的风筝，只能让它飞。放过它，更是放过自己。我们必须找到，除了爱情之外，能够让我们用双手、双脚，坚强站在大地上的东西。要自信，甚至是自恋一点，时刻提醒着自己，我们值得拥有最好的一切。爱你们的珊珊。三弟的呢？可不是嘛！看过的人都说特技做的特别牛。你要几张啊？我这一个人一张就行了。哎，都有几点的呢？嗯，明晚有七点半一场，九点四十一场。哇，九点四十的。好的，谢谢啊。嗯。那林总，九点四十的还有吗？都公开带入。喝碗姜汤暖暖胃吧。
你哪儿来的姜汤呀？我刚刚在楼下超市买了点生姜，放在电热壶里烧的。啊，那得烧多久啊？没多久，快趁热喝了吧。嗯，哎，你怎么这么晚还不回家？我看你一个人在这加班，挺无聊的。我在这儿加班的话，你有什么需要，我还可以帮你。好，谢谢。那我先出去了。嗯嗯。今天你开车了吗？没有，今天车限行。不，那这个时间了，公司门口应该很难打到车了。我陪你走到那边大路口吧，那边应该还可以。老婆，谢谢你陪我这么晚，早点回家吧。好，拜拜。拜拜。回来吗？啊，我那边事儿提前办完了，从机场过来顺便接你一下。啊，怎么了？开心？开心、啊。你怎么听着小女孩的歌了？你以前不是听张学友的老歌吗？张学友天天唱也累了，你让他歇歇。听那小姑娘的歌多放松啊！亲爱的，看看这件怎么样？嗯，还行，是不是有点大呀、啊，亲爱的？大吗？再短点更好啊！给我拿一个小号的，不是了，直接买单。好的，没问题。您俩最近怎么样啊？还那样呗，对我态度比以前好点儿。那女的最近跟他联系了吗？不知道啊，他最近老出差，可忙了。我昨天晚上刚回来，哎，不过他昨天还接我下班了呢。人呢？有时候你愿意去原谅一个人，不是因为你真的原谅他了，而是你没辙，你不想失去他。其实，爱情里面能坚持到最后的，不是最坚强的那个，而是最明白的那个。听我说，最坚强的那个，意味着咬牙含泪承受一切痛苦，内伤一辈子；而最明白的那个，是把委屈和痛楚。化成一切过眼云烟，百毒不侵。是，人要想活得开心，不就是忍吗？再大的事忍忍就过去了。别太较真，想明白就好。忍字头上一把刀，你实在忍不了了，再用那把刀呗。别那么吓人，行吗？能不能行了？倒个水也能洒一桌子，样子还有什么用？对不起，对不起。行了吧？买盒烟去。我这儿有抽我的吧？我一大老爷们儿，从来不抽女人烟，抽不惯。你愣着干嘛呀？买烟去啊！哎，你现在这女朋友真不错，你别动不动对人家呼来喝去的，是不是啊？女朋友是用来哄的，你这是什么呀？费用啊？女人就不能惯她，三天不打，上房揭瓦，还给她脸了。告诉你，哥们身边最不缺的就是女人。有句话怎么说来着？女人如衣服，穿着不舒服就扔了，再买一件。就算这样，有些女人。也是你买不起的，买不起，打折呗。你到菜市场吧，爱情买卖听多了吧？啊
。来，宝贝儿，咱不跟雷曼见了，喝水。哎，你瞅瞅你那贱样，男人的脸都让你给丢尽了，可爱吗？妹子，不是哥说呢，陈北好歹也是一要脸要面的大老爷们，作为一个女人，端茶倒水伺候陈北，那是你分内的事儿，有点眼力劲儿。你说你怎么就那么不懂事儿啊？高兴吗？干嘛不高兴呀？人家陈北心疼女朋友，有你半毛钱关系啊？就是啊，这是我女朋友，我惯她，不服呀、啊？送你一个字。以后我再也不打架了。我再打他一顿，缺心眼吧你！以后我保护你一次，你亲我一下；保护一次，亲亲我一下。我赚大了！你傻叫什么呀？快打傻吧！我现在有种特别强烈的感觉。什么感觉？跟你待在一块，即使下一秒钟世界毁灭，我没什么遗憾了。千万别想不开啊！你是谁呀、啊？你有病吧？放开我！放开我！你没事吧你？我在那看海玩去。哎，你什么事儿了？看海。s o r r 我误会了，我以为你是想不开了。这边礁石比较多，比较危险。你注意安全，我在那边看书，有什么需要你可以喊我，真是不好意思了，你继续看，不好意思了。
故意想跟我看这部电影啊？谁故意想给你看呀？我闲的呀。别那小气嘛。哎。不觉得这样很浪漫吗？这有什么浪漫的？地球人都被外星人霸占了。看什么电影不重要，重要的是跟谁一起看。你没觉得我们两个这样很浪漫吗？认识二十多年了，其实我一直认为自己挺了解他的，可是到后来我才发现，一点都不了解。好多人都是这样的，用自己所期待的方式去对待另外一个人，所以到最后也没有看清楚对方到底是什么样的。我连我自己到底是什么样我都不清楚。那你们那个时候那么相爱，为什么会分开啊？还不是因为原来那些可笑的自尊。那换做现在，你还会那样吗？不知道。其实和袁爱分手以后，我也谈过恋爱。刚跟他们在一起的时候，我觉得自己每天特别开心，特别快乐。那时候我就发现，爱这个东西，真的是会越来越少。到后来我才发现，真心是多么的重要，多么的宝贵。对呀、啊，所以说，我们应该珍惜所有所有给我们的爱，而且，可能有些人这辈子能付出的，已经是他全部的爱。而且，在我看来，爱情是一个稀缺的产物，它是不可再生资源。
，所以你们男人有的时候对女人的否定。对女人来说是特别特别致命、毁灭性的打击，他们可能很长时间都恢复不过来。哼，哎呀，说了你也不明白。你还挺有经验啊。也不是什么经验吧，就觉得你们只会一个又一个的去征服，然后呢，再一个又一个去抛弃。你们所谓的情场得意，全都是建立在那些女人的泪水之上。怎么到现在还单身啊？哎呀，不想凑合呗。哼，要求还挺高。其实我到现在都没有轻易的爱上过任何一个人。在每次遇到一个人之前，我都会告诉自己，不管将来结果如何。我都一定要努力的、认真的对待这份感情。可是到现在为止，这个人也没有出现。可是青春，就这么一点一点的溜走了，你不害怕呀？我怕呀，我当然怕了。尤其是身边那些朋友啊，什么同学呀、啊，一个一个结婚了、嫁人了，我就特别着急。那感觉就像，就像，就像小时候考试，本来自己写卷子写的挺好的，只要有人一交卷，我就开始紧张。随着他们交卷的人越来越多，我就越来越心慌。到最后，就随便写一写，草草了事。甚至，老师写都没写完就给你拽走了，你说的可悲吧？哎，啊，其实你不算是第一眼美女，但是如果看时间长了，还凑合。凑合呀，你就不能夸奖夸奖我，说两句好听的呀？我说的是事实，好吗？我知道。哎，如果你要能像我欣赏你一样欣赏自己就好了。真的，其实你性格很好接触的。哼，哼，一般说不好看的女生才会说她性格好好相处。哎，其实我最大的梦想是当男人杀手。可是你们男人总是喜欢那个样子，我没有啊。男人喜欢美女，这没办法，这是天性，谁也改变不了。但是我认为，其实自信的女人是最有光彩的。我赞成。其实你也挺招人喜欢的。是吧？哎呀，其实我也觉得我挺可爱的。说你胖，你自己还喘上了。本来就是嘛。干嘛夸我夸的好好的又不说了？行了，看在你刚才实事求是的份上，我就感谢你吧，谢谢啊。光谢我呀，也没什么实际行动啊。那怎么实际行动啊怎么了？没事儿。没有事儿吗？我看你怎么这么烦呀？哎，北京暴土扬灰的又堵车，当然烦了。就为这个呀？事儿有点小。大事儿，你的事儿都是大事儿。哎，这后边有辆黑车，一直跟着咱们呢。你看到没？我从小区出来就看到过他。北京这么多车，还堵，你想多了吧？就这号，没错，一直跟着他呢。北京玩跟踪那真是技术活
你想过？我说话你怎么不相信呢？你好，于医生，昨天看电影看怎么样？好看吗？嗯，挺好看的，特效特别好，一点都不好看，打打杀杀的都没有爱情。哦，林总，你要喝咖啡吗？像你们这样长期坐在电脑前的白领呀，腰椎、颈椎都会有问题。可不是嘛！哎呀，你看，像我们这样每天得工作八个小时，天天都这样，长期下去谁能受得了啊？别老坐着，活动活动啊！还活动呢？谁有这闲工夫呀？工作压力大着呢，就每天工作那八个小时的时间，我都恨不得把它掰成十六个小时来用。你最近这么忙啊？哎，你是不知道啊，最近呢，公司忙着那个夺标策划案的事儿，忙了大家伙都是焦头烂额的。再加上又有个工作狂的老板，他自己不休息不说，还不让我们休息。快快快！刚刚通知五分钟后开会，赶紧把最新版的策划案复印十二份，赶紧的。啊！还让人喘口气儿，不让了。行，我不打扰你们了啊。小丽，中午订十一份工作餐，一会儿送到会议室。哦，好的，十一份套餐。那林总呢？还是老样子，台式葱油面。林总他今天胃不太舒服，不吃了。哦，好。呃，胃不舒服不吃饭可不好，给他点份粥吧。啊、哦，是这样啊，那你就给林总订一份粥吧。呃，可是公司附近好像没有粥店啊。我知道附近有一家，一会儿我吃完饭给他带回来。那就谢谢余医生了。没关系。还是觉得有人跟踪我呀、啊？你上次提到经济开发区那边的土地拍卖会马上就要到截止日期了，如果咱们要参与的话，现在就要提交申请资料。资金周转的过来吗？目前来看应该没有问题，但是如果参加竞拍的话，就有点勉强了。现在公司这边的资金不是很富裕，我觉得那块地咱们还是没有必要这么急着入手。银行那批款下来了吗？下来了，但是只有之前的一半。银行说政策有变化，资金压缩，他们也没有什么办法。所以这件事情我们还要想别的办法。林总，喝粥吧。不是说不喝了吗？怎么还买啊？这是余医生买的。他说如果胃不舒服的话，喝粥比较好。好了，放这儿吧。哎，哎，哎，你干嘛去？下班了，回家呀。这样啊，你今天得加会班。我加什么班啊？不是，我想让你陪我出去买点我要用的东西。不是，你大男人要用的东西。陪你买，不是吗？我这不觉得你眼光好吗？你陪我挑挑。哎，我不是让你白干活的，我请你吃好吃的，行吗？贵的啊，贵的。什么就不能吃煎饼果子啊？不是你这么有钱的人，你怎么能吃我们这些小老百姓吃的东西啊？我小时候天天吃这个。再说了，你有见过什么贵地方卖煎饼果子的吗？哎，给我多加点辣椒，再加点葱花。再给大家多加两个鸡蛋。嗯，好。
家吧，它就是这样，小小的，然后有温暖的阳光，然后还有一个宽宽大大的沙发。如果下班回来，跟老公一起看电视，一起说话、做饭，还觉得挺幸福的。哎，老婆，过来、啊。累了一天了，你坐在这儿，我给你好好按摩啊。怎么样，舒服吗？嗯。<笑>舒服。哎呀，左边再使点劲儿。累。这力道行吗？真挺好的，哎，老公，你知道吗？啊，我们公司有个老总，他姓林，他天天找我茬，可讨厌了。是吗？好吧，你回去告诉他，你要再敢给我找茬，我老公就去抽你去。<笑>我渴了，我想喝水，你去给我榨点果汁。还用你交代吗？哎，你回来之前呀、啊。老公刚给你榨好的草莓汁儿，来。哎，等等等等、啊，我不喜欢草莓汁儿，我喜欢芒果汁儿。啊，那它就是芒果汁儿，来。那你喂我喝呗。好，我喂你啊。谁要喝啊？幼稚死了，赶紧去买东西了。地铁站吧，我坐坐地铁回去就行了。我为什么要把你送地铁站啊？啊？你得帮我把这些东西送回家去啊！不是，干嘛要我送啊？你你你，你要不然让他们送货得了。送货多贵啊！不是，你也太抠了吧？这不叫抠门，这叫省钱，行吗？再有钱的人，平时也得注意节俭。得。你把我当廉价劳动力呀、啊？哎，我告诉你，我很贵的。那我老婆，我女儿追都敢打，找死啊你！方圆百里你也不打听打听，哥几个是干什么的？你跟他废什么话啊？别误会啊，不是坏人，真不是坏人。误会？误会！我打的就是你，豆奶。哥，你们认识？中吗？我都拿了一路了，你现在问我中不中？马后炮啊！风，阿姨阿姨好，啊，哎，你是风的女朋友？啊，不是，那个我我是他们同事，帮忙回来送东西。风、啊，妈给你做的几个小菜都是你爱吃的，可能淡了一点儿。你从小胃就不好，这里头没放辣椒。你以后别老给我送吃的了。这饭店做的再好，也不如家里做的好啊。你一个人得学会自己照顾自己。我一个人生活这么多年了，我也活得挺好。嗯，啊，对了，过两天呢，你刘叔过生日，你和秀回家吃顿饭，咱们一家人很久都……我从来就没把他当过一家人，行吧？你还有事吗？嗯、呃，嗯、呃，好。我我先走了，这唐人还有事儿呢。这样跟你妈说话呀？我们家事儿你少管。进来，阿姨。阿姨，阿姨，要不然我打车送你回家吧？不用了，我坐公共车就可以。谢谢你啊。没事，阿姨，林泽峰那人就这样，脾气挺不好的，您不要跟他见识啊。我自己的儿子，我身上掉的肉，我能不了解他吗？嗯，谢谢，我先走了啊。
。行，那您路上小心点。哎。没想到你跟陈伟还是校友，师哥，都说师哥，呃，他大我几届，我们学校校训嘛，尊师重道，薪火相传。<笑>哎，师哥，你这几年奋斗不错呀，你这样的方式重逢，多少有点尴尬啊。嗯，你干嘛要跟踪我呀？是啊，师哥，你干嘛跟踪？我们家这位啊，你不是看上他了吗？说这不行啊，尊师。起哄，没那意思。其实我是想通过他来接触玉湖心。啊！小心。小心<笑>我去，师哥，你这是名侦探柯南还是福尔摩斯呀？收集多长时间啊？哎，十二年前我们曾经见过一面，所以我就收集了这些东西。这些年，你就这样一直默默关注小新啊？这事儿，我帮你了。不是你要跟小新说呀？怎么能跟小新说呢？小新那脾气我还不知道。这事要这么跟他说的，肯定不乐意，吓跑了。明白，明白。不是，那怎么办啊？我有我的办法，你放心，我能帮你。今年四月份，二十五岁的广州女孩魏一独自一人外出旅游，那在旅游的时候失踪。那这个消息呢，也是牵动了千万网友和媒体的心。现在这个事儿终于有了最新的进展，魏一家属收到了警方来电，说魏一呢是在云南不慎溺水。您好，您拨打的电话正在通话中。喂，小新，哎，兔妈，你干嘛呢？没干嘛，准备睡觉了。哎，那个珊珊这段时间跟你联系了没有啊？没有啊。你说这姐们跑哪儿去了？发信息也不回，是打电话也不接，不会出什么事儿吧？别担心，他都快奔三的人，能有什么事儿啊？估计在谈恋爱吧。嗯，那行行吧，你睡吧啊。嗯。想买点什么？我我就是随便看看。哦，避孕吧。这
个是十二小时的，这个是四十八小时的，你要哪种？嗯，其实我想要的是那个，就是测试 baby。baby，、oh, 嗯，你想要的是验孕棒吧？啊、oh. ，有。给，去收银台交钱。啊、oh. 嗯。